ഏട്ടി മേ ടെലിവിഷന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും രുചിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ട് സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ആണ് അത് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് പക്കോറ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പക്കോറകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വെജിറ്റബിൾ പക്കോറ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ പല വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ വെച്ചുള്ളൊരു പക്കോറ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാബേജ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാബേജ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പക്കോറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ പക്കോറയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ വാങ്ങുന്ന ഒന്നാണ് ബ്രെഡ് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സാൻവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ പക്കോറ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് വിഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബ്രെഡ് പക്കോറ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ ആദ്യം ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സവോള പൊടിപൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഇടത്തരം വലിപ്പത്തിലുള്ള തക്കാളി എന്ന് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മൾ പൊടിപൊടിയായിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ഏറ്റവും കുഞ്ഞുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ അത്രയും നല്ലത് അങ്ങനെ പൊടിപൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള തക്കാളിയുണ്ട് അല്പം ക്യാപ്സിക്കം ഗ്രീനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും പൊടി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് നമ്മൾ എരിവിനായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ വലിയ ഒരു പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വലിയ ഒരു പച്ചമുളക് നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് വേണം പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈദ മാവ് മൈദ മാവ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ചെങ്കിലും കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ കോൺഫ്ലവറും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സോസുകളിൽ ടൊമാറ്റോ സോസും സോയ സോസും ആണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണയും ഉണ്ട് അടുത്തത് ക്യാബേജ് പക്കോറയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ക്യാബേജ് അല്ലെങ്കിൽ നീളത്തിൽ അത്യാവശ്യം പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സവോളയും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അതുപോലെ ഒരു പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി വേണം ചാറ്റ് മസാല വേണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സോഡാപ്പൊടി ഉപ്പ് കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ നമുക്കിതിൽ നമ്മൾ മാവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ മറ്റേ പക്കോറയിൽ ബ്രെഡ് പക്കോറയിൽ മൈദ മാവും കോൺഫ്ലോറും ആണ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് പക്കോറയിൽ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാവ് കടല മാവാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബ്രെഡ് പക്കോറ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം ഒരുപാട് സമയം ഒന്ന് ഇട്ട് വെക്കണ്ട ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിയണം ഇതേപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക ജസ്റ്റ് മുക്കിയെടുത്താൽ മതി അത് ഇട്ട് വെക്കരുത് അപ്പം ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കാം ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുക്കിയാൽ മതി ഒരു സൈഡ് മുക്കിയാൽ മതി രണ്ട് സൈഡൊന്നും മുക്കണ്ട അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പക്കോറയാണ് ഈ ബ്രെഡ് പക്കോറയെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്
അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്കൊരു ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും വീട്ടിലെ സ്നാക്സ് കട്ട്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സമോസ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇതേപോലുള്ള പക്കോറകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വെള്ളം ഒട്ടും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മാക്സിമം നമ്മൾ വെള്ളം പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഒരുപാട് സമയം ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കണ്ട അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമ്മളത് മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് സവോള നേരത്തെ പൊടി ഞാൻ പറഞ്ഞ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സവോള ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സവോള ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്തു ഇനി തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ പക്കോറയ്ക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ എണ്ണയിൽ ആ ഒരു വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിൽ സോയ സോസ് നമ്മൾ ഇത് അല്പം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്തൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം കൂടിയത് പോലെയാണ് നമുക്കിപ്പം കാണുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൈദാ മാവും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതേപോലെ കോൺഫ്ലോർ നമ്മളൊരു ഇതിന് ശരിക്കും നമുക്ക് ക്രിസ്പി ബ്രെഡ് പക്കോറ എന്ന് തന്നെ പറയാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്കോറയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാ മാവ് ചേർക്കാം നമുക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അതേപോലെ കോൺഫ്ലവർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് മതിയാവും കൂടുതൽ വേണ്ട നമ്മൾ മൈദമാവാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒട്ടാത്ത ഒരു പരുവമുണ്ട് ആ ഒരു അളവിലായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ബാക്കി കുറച്ചും കൂടെ മൈദമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അത് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം മാവെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായി ചൂടാക്കിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് വലിപ്പത്തിലിടണ്ട വലിപ്പത്തിലിട്ടാൽ ചിലപ്പം ഉൾവശമൊന്നും വെന്ത് കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പം നമുക്കതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസ് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരളവിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം കയ്യിൽ ഒട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അല്പം എണ്ണ തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ പക്കോറ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ 
അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉൾവശം വേവത്തും ഇല്ലാതെ പൊട്ടി പൊട്ടി പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഓരോ ബോൾസ് ഇട്ട് തീ കുറച്ച് വെക്കണം അപ്പം നല്ല ഒരു സൈഡ് നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷം മറിച്ചിടണം അപ്പം ഈ ഒരു സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ചെറിയ തീയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തീ ഒരിക്കലും കൂട്ടി വെച്ച് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ബ്രെഡാണ് ബ്രെഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പൊക്കാറ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതിൻ്റെ ഉൾവശം വേഗത്തുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ മാത്രമേ ഈ ഒരു പക്കാറ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് സൈഡും വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാ പക്കോറകളും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മറിച്ചിടാം നമ്മൾ വളരെ സ്പീഡിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ സൈഡും മറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷം പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം ഈ ഒരു പക്കോറ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്കോറയും കൂടെ വേണം നമുക്ക് ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലതാണിത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പക്കോറ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാബേജ് കൊണ്ടുള്ള പക്കോറയാണ് ക്യാബേജ് പക്കോറ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചേരുവകളെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാബേജാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ചേരുവ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മതി എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അധികം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ സവോളയും വളരെ കുറച്ച് നീളത്തിലരിഞ്ഞ സവോളയാണ് അപ്പോൾ സവോളയും കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അളവ് പറയാനാണെങ്കിൽ വലിയ ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉപ്പ് കൂടരുത് കുറച്ച് മതി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പക്കോറ കഴിക്കുമ്പം ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അതേപോലെ നമ്മളിത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ചാട്ട് മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാൾ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചാട്ട് മസാല അപ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് ചേർത്തിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി കൂടരുത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിയില മല്ലിയില നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം 
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം സോഡാപ്പൊടി വളരെ കുറച്ച് മതി കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് കൂടരുത് ഒരു അല്പം സോഡാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ആ ഒരു ചാട്ട് മസാലയുടെ ആണെങ്കിലും മുളക് പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞെവടി യോജിപ്പിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കടല മാവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് സവാളയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ കുറേശ്ശെ ഒന്ന് കടല മാവ് ചേർത്ത് ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം ആവശ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിടുമ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്കൊരല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളം കടല മാവ് ഇടേണ്ടി വരും ആ ഒരളവിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ടിങ്ങനെ എവിടെ യോജിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കടല മാവ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല കടല മാവ് കൂടി എത്ര ചേർക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്കത് അറിയാം എത്ര വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു അളവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കറക്റ്റ് അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ ഒരു യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ചും അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള ഈ കടല മാവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് ആ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവമാണ് ഇനി നമുക്കിത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നുള്ളിയെടുക്കണം അപ്പോൾ എണ്ണയൊന്ന് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പക്കോറ ഉണ്ടാക്കി ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നുള്ളി നുള്ളിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചൂടായോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളി ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇടുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് വലിപ്പത്തിനും വേണ്ട ഉള്ളി നുള്ളി ഇടാം പല ഷേപ്പിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഉള്ളി ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാബേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഒരു പക്കോറ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും എന്തായാലും എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ എല്ലാ പക്കോറ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു സൈഡ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മറു സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേഗം അധികം ഒന്നും ടൈം എടുക്കില്ല കാരണം കടല മാവാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ സവോളയും ക്യാബേജും മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ തീ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ചെറിയ തീയിൽ വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡും കൂടെ വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് പക്കോറ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ 
ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പക്കോറയെ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് ബ്രെഡ് കൊണ്ടും ഒന്ന് നമ്മുടെ ക്യാബേജ് കൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതേപോലെ വ്യത്യസ്തമായ രുചിക്കൂട്ടുമായി രുചിയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം